सो एवरी वन वेलकम अन दिस भिडियो सो यह भिडियो में हम नेपाली इंजीनियरिंग काउंसिल इक्जाम को इक्जाम रनिंग भैर है जो हम थर्ड लाइसेंस इक्जाम हो जो हम आठ महीना बाईस गति देखि अट्ठाइस गतिसम चलि रखना बाईस गति तेईस गति को इक्जाम भैस चौबीस गति को इक्जाम आज हो पच्चीस गति छब्बीस गति सत्ताइस गति अट्ठाइस गतिसम इक्जाम रहे तेस में चाहे धेरे कोईसन तेई टपिक्स थोड़े मोडिफिकेशन करेसन सोधी रखने हमें चाहे इक्जाम में एपिएर भैर स्टूडेंट बार फिडबैक गेन कर हम मेमोरी बेस्ड कोईसन ये भिडियो में हम मेमोरी बेस्ड कोईसन जो टू ट्वेल्व वा टू मार्क्स को कोईसन चाहिए के सोधे थी और अब चाहे सोन सकने के मोह भिडियो में सब डिटेल सोलूसन सहित भनदिने जो हम थर्ड लाइसेंस इक्जाम हो सीविल इंजीनियरिंग को हम हेन जो मैं पार्ट वन देखि पार्ट फोरसम अलरेडी अपलोड करूँ तो मजा एक चोटी हेन हो पार्ट फोरसम वन मार्क्स और टू मार्क्स को कई सम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन विथ सोलूसन अपलोड कर सके पार्ट फाइव हो जिसमें हम ट्वेल्व वा टू मार्क्स को एम सिक्यू चाहे सीविल इंजीनियरिंग अंतर्गत को मेमोरी बेस्ड इक्जाम चाहे बाईस तेईस गति कोई कलेक्शन बाई एम सिक्यू रखे हाई सो टोटल टोटल नहीं हम चाहिए टू आवर को इक्जाम हो रियल इक्जाम फाइनल इक्जाम चाहे जिसमें चाहे हंड्रेड मार्क्स को फुल मार्क्स होने पर फिफ्टी मार्क्स पास मार्क्स होने टू मार्क्स को फोर्टी मार्क्स कवर कर हम ट्वेंटी फोर मार्क्स टूवेल वा कोईन चाहे हम हेने सो भिडियो चाहे अंतिम समय मजा ले हेनो यो टाइप को कोईसन फर द चैत्र इक्जाम को एकदम इंपोर्टेन्ट रही है नेक्स्ट नेक्स्ट डे को इक्जाम एकदम हेल्पफुल होने भाई एक्सपेक्टेशन रही है सो विथउट डिले लेट्स गेट स्टार्ट हाई क्वेश्चन नंबर वन में कि द सेंटर अफ ग्राविटी अफ ट्रापोजिम विथ पेराल साइड्स ए एंड बी लाइज एट द डिस्टेंस अफ वाई फ्रम द बेस एस सुन इन द बिलो फिगर द भू अफ वाई हमें चाहिए भैल्यू अफ वाई इसको सीजी निकाल इट मीन्स फ्रम द बेस्ट डाइरेक्टली है वाई ना यहाँ सीजी फाइन द सीजी अफ ट्रापोज ट्रापोजिम विथ पेराल साइड वाले इस सो हाई ये फिगर इंडिकेट कर सकता नगर्न भी सकता तब फिगर चाहे हमी को सकता ट्रापोजोइड को इस हम फिगर कोरे मजा इसको सेंट्रोइड नि फ्रम द बेस टैक्को हमें वाई डिस्टेंस निल्स भारत इसको सेंटर अफ ग्राविटी सीजीसम चाहिए भाई कुछ बुझ् पर्यटन अब हेन तो योग केस को हम माथि को चाहिए टप को चाहिए वाइट ए बटम को बड़ी बी अभी टोटल हाइट चाहिए याद है हेन पेराल साइड को लगी ए बी थी एट ए बी पेराल साइड है इसको वाई नि पर्यटन हाइट एच छी इसको हम एंसर चाहिए एच बाई थ्री टू ए प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी हाई ये फर्मुला डाइरेक्ट याद कर कहीं इसमें चाहिए जस्तु ट्रापोजोइडल को सेंटर अफ ग्राविटी निला कोईसन सोध सकता तो केस में पेराल साइड को भैल्यू ए को भैल्यू फाइव फाइव सेंटिमिटर बी को भैल्यू टेन सेंटिमिटर अभी ते पीछे अरुण इसमें अनोन के हाइट चाहिए हाइट बने को टू सेंटिमिटर इसी चाहिए गिबन भैल्यू दिए तब सीजी नि ट्रापोजोइडल सेंक्शन को सो इसको अभी मोस्टली फर्मुला सोधे होना इसको एंसर चाहिए सी भो हई कन्फ्यूज न होने वाला यो टाइप को कोईसन फर्मुला जानू पे भैल्यू दी चट पुट करे मजा एंसर चाहिए राइट अप्सन चाहे निल्न भी पर्यटन हाई ओके सो कोई नंबर टू में के रही है हेरम त प्रेसर इंटेन्सिटी इन साइड द सोप बबल जिसमें प्रेसर इंटेन्सिटी इन साइड द सोप बबल वेसन सोधे वेर सीग्मा चाहिए सर्फेस टेन्सन डी इज द डायमीटर बने हाई ये मोस्टली फर्मुला कोईसन धेरे सोधी रखो भूडेंट ने अपियरिंग स्टूडेंट ने जनाया है जिसमें चाहिए इसमें सोधे प्रेसर इंटेन्सिटी क्या हो सोप बबल को जो सर्फेस टेन्सन को टर्म में और डायमीटर को टर्म में हाई जो पी कल टू एट सीग्मा बाई डी पी कल टू टू सीग्मा बाई डी पी कल टू फोर सीग्मा बाई डी पी कल टू सीग्मा बाई डी हाई अब इस हम प्रेसर इंटे सो बबल को मत पर्टिकुलरली एट सीग्मा बाई डी हो इसको एक्सप्लानेसन तैयार कहीं बिर्स इसको मैं डिटेल एक्सप्लानेसन रर्क टाइप को कस्त कोईसन सोधे थे जो एवं सीप में यो टाइप को कोईसन जस्ट फर्मुला सोधे थे अर्क में थोड़े मोडिफिकेसन कर टपिक्स सोधे थे अभी तो हेने हम जिसको एंसर चाहिए एट सीग्मा बाई डी भो जो ये कुछ तैंड में राख्पो हाई ल हेन सर्फेस टेन्सन लिक्विड ड्रपलेट भन दिन सकता हाई अभी हम सोप बबल बने हेन 
बबल को कुरा गरे को थियो है अथा सोप बबल बने रो बने को थियो स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर अथवा चाहिँ लिक्विड ड्रॉपलेट भनेको त्यसको लागि प्रेसर इन्टेन्सिटी 4 सिग्मा बाइ d हुन्छ है अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि के थियो त सोप बबल थियो त्यही भएर हाम्रो 8 सिग्मा बाइ d भयो हैन दैट द प्रेसर इन्टेन्सिटी इनसाइड द बबल को लागि सिग्मा भनेको सर्फेस टेन्सन हो d भनेको डायमिटर हो कन्फ्युज नहुन होला है यो हाम्रो चाहिँ स्पेरिकल ड्रॉपलेट अफ वाटर अर लिक्विड ड्रॉपलेट भन्ने बितिकै 4 याद गर्नु होला 4 सिग्मा बाइ d अर द सोप बबल भन्ने बितिकै यो याद गर्नु होला है यसरी आन्सर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि अहिलेको सोप बबल को सो देखो नाले आंसर साइन ए भायो अब ये रुस्तों सेकेंड सिम में इस रही मोडिफिकेशन गारे रो कुशन सो देखो थियो जस्तो एरम था ए टॉपिक्स बाड़ा ते फॉर्मूला लाई अल्ली कथा मॉडिफाई करे सो देखो थियो आई ये रस्ते और टू सो बबल आई दुई टा सो बबल को डायमीटर ये उटा को डी सा वाने को सा एंड और को को डायमीटर टू डी सा वाने को सा फाइंड हुई चाहे अपना मोर इंटरनल प्रेशर कॉस्मस आई इंटरनल प्रेशर बड़ी ऊंचा वाने रिक्वेशन ले सो आ इंटरनल प्रेशर अब कसरी हुन्छ यसलाई भेरिफाई गरौँ है जस्तो यो तपाईलाई याद छ सपोज यो चाहिँ याद गर्नै पर्यो है ल हेर्नुस् त सोप बबलकै कुरा क्वेशन थियो यहाँ है इंटरनल प्रेशर हाम्रो सोप बबल भनेपछि हाम्रो सोप बबल यो याद गर्नु पर्यो यो रिलेशनशिप याद गर्नु पर्यो अब यसबाट हामीलाई मोडिफाई कसरी गर्ने हेर्नुस् त एउटाको डायमिटर d d छ रे एउटा केसको लागि एउटाको डायमिटर अर्को केसको लागि 2d छ भनेको छ हामीलाई चाहिँ नि इंटरनल प्रेशर निकाल्नु छ भनेपछि हामीलाई थाहा छ यसको रिलेशनशिप 8 सिग्मा है यो सरफेस टेंशन लेट सपोज द कन्स्टेंट माने पनि भयो न माने पनि भयो है अथवा चाहिँ क्यान्सल गरे पनि भयो जस्ट बुझ्नको लागि अब यसको d को ठामा हामी d नै राखम है अब यो केसमा हाम्रो चाहिँ नि 2d राख्नु पर्यो है 8 सरफेस टेंशन कन्स्टेंट छ भनम यो सेम छ भनम मानम है अनि त्यसपछि यो केसमा हामी के गरौं त अब d को ठामा यहाँ d नै थियो है क्वेशनले d भनेको थियो एउटाको अर्को को चाहिँ क्वेशनले 2d भनेको थियो भने चाहिँ यहाँमा चाहिँ हामी चाहिँ 2d पुट गरम 2d पुट गर्ने हो भनेसी यसबाट चाहिँ अब हेर्नुस् त 8 d अनि 8 2d हेर्नुस् त अब सपोज अब यो केसमा चाहिँ सरफेस बबल को प्रेशर चाहिँ यो बढी हुने भए सपोज d को भ्यालु 10 मानम रे है आइ 10 मानेपछि 10 डिवाइड बाइ 8 0.8 आयो भनि चाहिँ हेर्नुस् त यसबाट यो डिवाइड गर्दा खेरि कम भ्यालु आउँछ भनेपछि हाम्रो चाहिँ नि यो पी प्रेशर जुन हाम्रो 1 अथवा d डायमिटर भएको सोप बबल को बडी हुन्छ इन केस अफ प्रेशर हाम्रो 2d भएको भन्दा है यो चाहिँ मोडिफिकेशन गरेर यसैबाट चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है ओके सो जस्तो हामीले अहिले भर्खर हेरेको 2d राख्नु पर्यो d को ठाउँमा अनि त्यसपछि डायमिटर एउटाको d राख्नु पर्यो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि आन्सर चाहिँ के भयो त b भयो ओके क्वेशन नम्बर 4 मा के रहेको छ हेरम त क्वेशन नम्बर 4 मा भनेको छ व्हाट विल बी द युलर्स बकलिंग लोड युलर्स बकलिंग लोड कति हुन्छ भनेको छ अफ द कोलम व्हेन इट इज फिक्स एट वन इन एन्ड फ्री एट अनदर इन एउटा चाहिँ फिक्स रहेको छ रे एउटा इन चाहिँ फिक्स रहेको छ अर्को चाहिँ फ्री इन रहेको छ भन्छ यो केसको लागि तपाईको युलर्स बकलिंग लोड निकाला भनेर सोधेको छ हेर्नुस् त पाई पाई स्क्वायर ई आई बाइ एल स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई बाइ 4 एल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर ई आई बाइ एल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ई आई बाइ एल स्क्वायर भनेको छ पहिला यो भन्ने बितिकै मैले प्रीवियस भिडियोमा पनि इफेक्टिभ लेंथ कन्डिसन को कुरा गरेको थिए डिफरेंट इन कन्डिसन को एउटा फिक्स हुँदा एउटा फ्री हुँदा एउटा फ्री हुँदा दुईटा हिन एउटा हिन हुँदा एउटा फ्री हुँदा यस्तो कन्डिसन चार पटा चार पाँच वटा कन्डिसन को इफेक्टिभ लेंथ जान्नै पर्छ इफेक्टिभ लेंथ बाट मात्रै पनि 1 मार्क्स को 2 मार्क्स को क्वेशन सोधेको छ भने चाहिँ इफेक्टिभ लेंथ बाट नै यो हाम्रो युलर्स बकलिंग लोड रिलेटेड नै इफेक्टिभ लेंथ रहेको हुनाले यसको इन कन्डिसन जे होस् तपाईलाई थाहा हुनु पर्छ है ल हेर्नुस् त अहिलेको केसमा हाम्रो एउटा फिक्स र ओन अदर हिन यो केस भनेको छ यो केसमा हाम्रो चाहिँ पाई स्क्वायर ई आई बाइ है ई आई डिवाइड बाइ 4 एल स्क्वायर अप्सन चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ आन्सर आउँछ अब मैले डिफरेंट इन कन्डिसन को एक्चुअली फेरि तपाईलाई मेमोराइज गर्दिन्छु है त्यो चाहिँ अब नबिर्सिनु होला बिर्सिनु भएन यस्तो टाइपको क्वेशन एकदमै सोधिराको छ है जस्तो हेर्नुस् त मैले चाहिने कुरा सबै इन्फर्मेसन मेन्सन गरेको छु जस्तो हाम्रो कन्सेप्ट बुझौं पहिला हेर्नुस् त कन्सेप्टमा हामीले के बुझौं भने चाहिँ युलर्स बकलिंग लोड फर द कोलम इज गिवन बाइ हाम्रो त यो रिलेशनशिप पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाइ एल ई को स्क्वायर भनेछ इफेक्टिभ लेंथ को स्क्वायर हो एल ई भनेको इफेक्टिभ लेंथ अफ द कोलम हैन डिपेंड अपन द इन सपोर्ट कन्डिसन अहिले भक्कर हामीले डिफरेंट इन सपोर्ट कन्डिसनको फेरि हेर्ने छम है त्यो चाहिँ तपाईले याद गर्नु भनि सके ई आई भनेको फ्लेक्जर रेजिड अब द कोलम ल हेर्नुस् त इफेक्टिभ लेंथ तपाईलाई चाहिँ बोथ इन हिन्ज भन्ने बितिकै तपाईले इफेक्टिभ लेंथ 
equal to actual length lino ala one in hinge and other in fixed bani which is effective length l divided by under two by both in fixed bani which is l divided by two by one in fixed and one is other in is free bani which is two l only go i like a case my bro your question ray go to you that is the one in fixed bani go to under in is free bani go to of your case kula me l equal to hammer two l like the nearest the u value my l equal to hammer two l matre like the neighbor by stambro pi square ei two go square only four square i by four l equal square i इस तरीके से हम ले सही नहीं, just find out करने पर ही आई कि बनी कुछ है, जस्ट ये ना तो अब ये ये बन पोजीशन अनुसार से ये वाला फिक्स आई ये वाला इन फिक्स ये वाला सही फ्री बाग कुछ है, एली को ठहरा हम ले सही टू एल रखने बाय हम, टू एल रखे बनी हम लोग फाइनल आंसर ये बाय ये सही ऑप्शन टू मार रही कुछ है आई ओके सो इस तरीके से तबायले फाइंड आउट करने पड़े अब डायरेक्ट तबायले याद करने सा मो फाइंड आउट कर दीना तालु पुट करता है टाइम लाख सब बनने तबाय को माइंड कॉन्सेप्ट सा होने से डायरेक्ट भी निमल लाख देखो सही बॉकलिंग लोड को क्रिपलिंग लोड को रिलेशनशिप तो यो बॉयले रुस्ते आइली को लाइक यो क्वेश्चन शो देखो थे नुस्ते डायरेक्ट फॉर्मूला याद बन डायरेक्ट तबाई को टू मैक्स को लाइक एक इस हिम आंसर था वो आंसर दे रहे कुछ ही ना सेकेंड में आई डायरी द इफेक्टिव लेंथ बन गयी को टू याल होने चाहिए एक्चुअल लेंथ टाइम्स दी टू टाइम्स दी एक्चुअल लेंथ ओके one fix and another in each hinge boy when it is like effective later I'm real buckling loads of relationship you buy I direct so you different in condition I in condition effective length key on the buckling load key on the so this thing you should keep in your mind I take them repeatedly mazali so the rack was your question are you okay so question number five my room the okay when it goes a five man a piston rod of diameter 20 mm and the length is 700 mm in a hydraulic cylinder is subjected to a compressive force money goes that is the uh, 10 kN due to internal pressure the in condition of the rod may be the assumed to guide it at the position okay so you open a bro crippling load or effective length but as a modification got it a question so they go say no stuff of this much a modification value or they go sir any hints ever as a hints one ego sir i guided one ego sir was a and the young's modulus they go sir 200 giga pascal and the factor of safety for the piston rod because i factor of safety nikala one ego sir i don't have a rod could diameter 20 mm they go sir length 700 mm they go sir अनि फोर्स देखो सा 10 किलो न्यूटन ओके अनि इसको लागे हम लोग साइनी ये उटा इन सा हिंस सा अदर साइन गाइड बने को सा गाइडेड बने को सा लाइक नस्ते इसको लागे 6.32 आंसर आउंस ऑफ़ फैक्टर ऑफ़ सेफ्टी अब इस तो टाइप को क्वेश्चन सो दे बने just at the summer Johnny one a or can you buy like a a real modification got it all the modification money we used to type question one new later on the basic concept for answer even is to type with just to so they've been able to mazali got a shot me on the more confidence why you let's keep link load camera relationship has a pi square ei divided by ali square you want to come on those elasticity moment of energy i l effective money effective length of the column just to in condition go different in condition good relationship the math even area given the calculation error just to give on my kid a diameter they go to 20 mm lane they कुछ डैडी सेवेन हंड्रेड एमएम में देखो थियो फोर्स देखो थे आधे कंप्रेसिव टेन किलो न्यूटन एनुस्त गाइड इन टू बी फिक्स गाइड इन वाणी को थियो डैडी डी फिक्स माने मामले अदर इन एज ए हिंस ये वाला फिक्स रे हिंस को पूरा आयो ये वाला फिक्स अदर इन हिंस वाणी सी इफेक्टिव लेन कंडीशन का यो यूज just to author tiny yes much I think I leave it to blend go kiss my you you value put got the only mother your relationship I'm so I might hear it was a state a moment of inertia I'm like it has a I circular section come look you on Sata moment of inertia pi d co power 4 divided by 64 I moment of inertia already that's a deco value already given so that is the number 20 sir 20 right here when you see moment of inertia I have on young small less I'm the giga Pascal massa tell I you you I'm a millimeter millimeter my I'm a moment of inertia when you see eco Tom Pony young small less money millimeter money column 200 into 10 to the power 9 newton per meter square mass on easy available as a divide by a millimeter square when you see six divide got even a 200 times the uh 200 into 10 to power 3 newton per your meter square in a you mm square mouse i confuse now no like mm square mouse you can mm mouse you can mm mouse on your cancel out on you and your formula my value put gun energy then uh see the kilo newton my you i know your value also this school i think by thousand got any 63.27 kilo newton also our factor of safety cost ethnic only oh one ever see you're a compressive load they go to i only some use back of sign up तो उसे आप यूज़ होने हैं ना तो फोर्स हम ले उड़ा निकालें क्रिपलिंग लोड निकालें बॉकलिंग लोड निकालें डेट इस 63.27 और फैक्टर ऑफ़ सेफ्टी निकाला वन एयर कोई शानदार सोधेगा सर कोई लेकिन इतने के लोड निकाला वन एयर कोई शोधना सकता
त्यसको लागि जति क्रिपलिङ लोड आयो त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्प्रेसिभ फोर्सले डिवाइड गर्दिने हुन्छ दैट इज द हाम्रो यो वर्किङ लोड हो जसलाई वर्किङ लोड भन्छ दैट इज द हाम्रो 6.32 आउँछ यसरी आन्सर चाहिँ 6.32 आको थियो है सो यस्तो टाइपको मोडिफिकेसन क्वेशनहरु चाहिँ कन्फ्युज नहुन होला ओके सो क्वेशन नम्बर 6 मा हेरौं त द रेडियस अफ द होरिजन्टल सर्कुलर कर्व इज होरिजन्टल सर्कुलर कर्व को रेडियस 120 मिटर छ द डिजाइन स्पीड इज 50 किलोमिटर पर आवर मा दिएको छ डिजाइन स्पीड व्हाट विल बी द एप्रोक्सिमेट भ्यालु अफ द कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्शन निकाल भनेको छ कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड इफ नो सुपर इलिभेसन भन्ने बितिकै सुपर इलिभेसन हाम्रो चाहिँ नि नो रिक्वायर्ड सुपर इलिभेसन भन्ने के सुपर इलिभेसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि के भयो त जीरो भयो एफ चाहिँ निकाल भनेको छ जसमा चाहिँ भी को भ्यालु अलरेडी गिवन छ दैट इज द 50 दिएको छ त्यसै साथसाथै हाम्रो चाहिँ रेडियस भ्यालु पनि अलरेडी गिवन छ जसको 120 दिएको छ यो केसको लागि हाम्रो फर्मुला युज गरेम है 6 को लागि हाम्रो फर्मुला युज गरे भने 0.16 आन्सर आउँछ हेर्नुस् त यसमा चाहिँ कुन फर्मुला युज गर्ने कसरी निकाल्ने कन्सेप्ट बाडा जाऊ यस्तो टाइपको मैले एकदमै धेरै जुन च्याप्टर हाम्रो चाहिँ नि ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ च्याप्टर 9 जस्तो लाग्छ त्यसमा चाहिँ धेरै मोस्टली फर्मुला धेरै जस्तो एमसीक्यू न्यूमेरिकल र मैले अलरेडी बनाइसकेको छु क्वेशन त्यहाँबाट भन्दा बाहिर आको छैन अहिले सम्म सबै सिपमा है ओके सो कन्सेप्ट हेरौं त सुपर इलिभेसन इज गिवन बाइ द रिलेशनशिप ई प्लस एफ बी स्क्वायर बाइ 127 आर भी भनेको डिजाइन स्पीड हो जुन चाहिँ किलोमिटर पर आवर मा छ कन्फ्युज नहुनु होला क्वेशन में अपन किलोमीटर पर आवर में ही थियो आर बनी को रेडियस हो जो जब मीटर में एम बनी को कोपिशेंट ऑफ फ्रिक्शन हो वी हैव टू फाइंड आई फ्रिक्शन निकालने से हमले कोपिशेंट ऑफ गिवन में क्या थियो आर बनी को रेडियस थे 120 मीटर वेलोसिटी देखो थे दैट इज़ द स्पीड और वेलोसिटी 150 चाहिए हम लोग किलोमीटर पर आवर में थियो ये एउटा सिपमा यसरी सोधेको थियो अब अर्को सिपमा हेर्नुस् त यसरी मोडिफिकेसन गरेर सोधेको छ डाइरेक्टली सुपर इलिभेसन 0 भनेको थियो कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्शन दिएको थियो दैट इज द 0.36 अनि दैट इज द स्पीड पनि दिएको थियो 35 किलोमिटर पर आवर द राउन्ड अबाउट द रेडियस निकाल भने सोधेको थियो है राउन्ड अबाउट द रेडियस भने चाहिँ 27 मिटर टेंटेटिभ पनि नजिक छ त्यसलाई चाहिँ लिने भन्ने कुरा हो राउन्ड अबाउट है अब क्याल्कुलेसनमा त्यही रिलेसनशिप युज गर्ने हेर्नुस् त एउटै रिलेसनबाट मोडिफिकेसन गर्ने हो ई को भ्यालु 0 छ एफ को भ्यालु गिवन छ भी को भ्यालु गिवन छ यसमा आर मात्र अननोन भयो अनि आर को भ्यालु चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्ने जस्ट क्याल्कुलेटरमा राख्यो भने यो आन्सर आउँछ है यसरी चाहिँ मोडिफिकेसन गर्छ ओके सो क्वेशन नम्बर 8 मा हेरौं त व्हाट विल बी द फायर डिमांड फायर डिमांड फर सिटी ह्याभिंग पपुलेसन्स ओके फायर डिमांड कति हुन्छ भनेको छ एउटा सिटीको पपुलेसन हाम्रो चाहिँ नि 4 लाख दिएको छ अनि काउसलिङ फर्मुला युज गरे भनेर क्वेशनले भनेको छ हेर्नुस् त 32159 लिटर पर मिनेट लिटर पर मिनेट लिटर पर मिनेट भनेको छ जस्तो यसको लागि हाम्रो चाहिँ 63640 चाहिँ हाम्रो चाहिँ आन्सर आउँछ फायर डिमांड निकाल भनेको छ पपुलेसन दिएको छ पी भनेको पपुलेसन दिएको छ हैन अनि काउसलिङ फर्मुला युज गरे भनेको छ अब डिफरेंट कन्डिसन तपाईले चाहिँ यो फर्मुला ले फाइन्ड आउट गर्ने मस यहाँ राख्न सक्थे जस्ट यो फर्मुला तपाईले चाहिँ आइ सकेपछि मेरो च्यानलमा र तपाईले साथीहरुलाई रिकमेन्ड गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यो एउटा डाइरेक्ट फर्मुला भन्दा पनि यसबाट बन्न सक्ने अरु क्वेशन के के छ त अरु रिलेटेड एमसीक्यू फर्मुलाहरु के के छ त त्यो चाहिँ मैले प्रत्येक भिडियोमा राख्दै आइरहेको छु सो दैट तपाईले चाहिँ मेमोराइज गर्न एकदमै इजी हुनेछ ल हेर्नुस् त अहिलेको फर्मुलामा काउसलिङ फर्मुला अहिलेको रिलेसन मा क्वेशन मा यो थियो जसको लागि हामीले यो फर्मुला युज गर्छ मैले है हेर्नुस् त 3182 अंडर रूट पी भयो Q भनेको अमाउन्ट अफ वाटर जुन चाहिँ के मा छ इन लिटर पर मिनेट मा पी भनेको पपुलेसन 1000 मा लिने हो है अब हेर्नुस् फ्री म्यान्स फर्मुला भनेर नेक्स्ट बिट सिक मा नेक्स्ट डे मा सोध्दिन सक्छ फ्री म्यान को यो डाइरेक्ट रिलेशनशिप याद गर्नु पर्यो है अ नेशनल बोर्ड अफ फायर अंडर फायर फर्मुलाहरु छ अब यसको रिलेशनशिप यो हेर्नुस् त यो रिलेशनशिप याद गर्नु पर्यो नेशनल सेन्ट्रल कन्जेस्टेड हाई भ्यालु सिटी को लागि फर रेसिडेंटियल बिन्यु क्याल्कुलेसन रिलेशनशिप भर्नु छ अब बुस्टन्स फर्मुला भन्दिन सक्छ मोस्टली फर्स्ट एग्जाममा बुस्टन फर्मुलाबाट सोधेको थियो हेर्नुस् त यो रिलेशनशिप अब अहिलेको रिलेशनशिप एकर्डिङ टु काउसलिङ फर्मुला भनेको थियो फायर डिमांड भनेको 3182 टाइम्स द अंडर रूट पी पी भनेको हाम्रो 4 लाख थियो दैट इज द 4 लाख भनेको हामीले 1000 मा लिनु पर्छ हेर्नुस् त यहाँ भनेको थियो मैले अहिले पपुलेसन इन 1000 मा लिनु पर्यो दैट इज द 400 भयो लिटर पर मिनेट भनेपछि लास्ट डे हामीले फाइनल चाहिँ कति आउने भयो त फायर डिमांड एकर्डिङ टु काउसलिङ फर्मुला भनेपछि 63640 चाहिँ लिटर पर मिनेट मा आयो जुन चाहिँ हाम्रो आन्सर 63 भनेपछि सी मा रहेको छ है 
ओके okay, इसरी फाइंड आउट करने पड़े डिफरेंट फॉर्मूला आर मेंशन करते हैं कुछ जिस तरफ पहले से मेमोरी करें जानू पड़े आई कुछ नंबर नाइन में कैसे व्हाट इस द फ्लोइंग थ्रू द स्क्वायर पाइप स्क्वायर पाइप में से कती फ्लोइंग होने जा बनी कुछ आ तो चाहे क्यों निकाले बने रह बनी कुछ आ केसो इसको साइड दे कुछ हंड्रेड एमएम साइड दे कुछ आई एवरेज वेलोसिटी इज़ ऑलरेडी गिवन दैट इज़ द टेन मीटर पर सेकंड द रेट ऑफ़ फ्लो ऑफ़ वाटर इज़ इट मींस लाइक द डिस्चार्ज फाइंड आउट बने निकाले बने कुछ आ हम लोग साइन जीरो पॉइंट वन मीटर क्यू पर सेकंड आऊँ सा अब ये रहता इसको कॉन्सेप्ट साइन कैसे है ना जस्ट सिंपल क्वेश्चन हो इसमें देरे इफोर्ट करने पर निकूरा कहीं पिन साइन है जस्ट हम लोग चाहिए डिस्चार्ज को रिलेशनशिप हम लोग था से एरिया इनटू द वैल्यूसिटी आई एवरेज वैल्यूसिटी अक्रॉस सेक्शन एरिया को टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ले हम लोग चाहिए डिस्चार्ज दें चा अब स्क्वायर को हम लोग साइड सा बने पिसी हम लोग था से ये वाला स्क्वायर में सब पे अब ये रुस्ता इसको लागे हम लोग 0.1 मीटर में लिए मम में थियो एवरेज वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में उन्हें ले आई अब इसको रेस रेट ऑफ फ्लो बने को थियो दैट इस एरिया टाइम वेलोसिटी अब ये रुस्ता एरिया बने को स्क्वायर 0.1 को स्क्वायर बायो एरिया बने को स्क्वायर बने को थियो स्क्वायर को � ओके पैनिक होने वाले हैं ना इजी क्वेश्चन होने चाहिए तो कॉन्फ्यूज होने चाहिए क्योंकि रियल एग्जाम में से कॉन्फ्यूज बने चाहिए तो रे कॉन्फ्यूज ना होना लाइक एकदम कूल बाय राई मलियो इंजीनियर बने स्कोर को चैनल बारे में लिख पढ़े राख होते हैं ये क्वेश्चन पढ़े सा होने रे मजा a five of cross sectional area, five of cross sectional area that is the hundred millimeter square carries a water of velocity. This could like velocity been given that that is the 25 meter per second. This pipe branches into two pipes. Ah, it's a condition you're a pipe, sir. Yes, I do it a pipe much. I need a branches box of money. Money goes I is a reason you're a pipe boy or because I is a you're a one direction two direction boy one because it goes up. ओके क्रॉस सेक्शन एरिया 50 मम स्क्वायर बनी कोसा आई अंदर वैल्यूसिटी ऑफ वाटर ने फर्स्ट ब्रांच को वैल्यूसिटी दी कोसा ये वाला ब्रांच को वैल्यूसिटी दी कोसा व्हाट इस वैल्यूसिटी ऑफ सेकंड ब्रांच इसको लाइक भी टू निकाला बने रसो दी कोसा कोई चले ऐसा 40 मीटर पर सेकंड आऊँ सा लाइरम्बा � यार उस तक क्वेश्चन ले बने को यो पूरा थियो डेट इज़ द आम्रो थ्री मार मीटर पर सेकेंड यो डायमीटर देखो थियो टोटल डिस्चार्ज बने को ये वाला इस मंजाने डिस्चार्ज इस मंजाने डिस्चार्ज इसको बैलेंसिटी गिवन सा इसको बैलेंसिटी फाइंड आउट करा बने रो बने को थियो क्वेश्चन ले लेयर उस तक गिवन तो किस को लागी हम रोसाई नहीं बैलेंस शीट डेट इस 25 थियो अन्य उड़ा ब्रांच को लागी 50 थियो आई ना अन्य तेज को लागी और को को लागी 10 थियो और इसे तेज को लागी हम रोसे बीटू निकालने पर निश्चित डेट इस बीटू बने को 40 मीटर पर सेकेंड आई अब जो डाटा आ रोसाई सेकेंड फिगर को डाटा आ रो आई इस मासे हम लोग साइनेज जस्ट 10 मीटर पर सेकंड थियो टू आई ना आई ना गिवन डाटा आप लोग साइनेज एनालाइज़ करने पर ही फिगर साइन ये हुआ है फिगर साइन ये होना चाहिए मतलब इंडिकेट करना कुछ ऐसे को इसमें कॉन्फ्यूज होने वाला है ना ये नुस्ता 10 10 100 को यो क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 बाकी ठामा बैल ट्वेंटी फाइव थियो हंड्रेड को ठामा ट्वेंटी फाइव थियो अन्य तेजी डेट इस दे हम लोग फिफ्टी वाको ठामा हम लोग साइनी टेन मीटर पर सेकंड थियो फिफ्टी टाइम्स टेन बायो अन्य नेक्स्ट को पनी फिफ्टी थियो तारा हम लोग साइनी बीटू निकालना थियो सरी हम लोग निकालें ओके ओके सो क्वेश्चन नंबर इलेवन म आह 1.2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल आप बेड स्लोप हम लोग रेक्टेंगुलर चैनल को बेड स्लोप देखो सर डेट इस 0.30 फोर्स एंड द मैनिंग कोविशन देखो सर डेट इस 0.01 कैरिंग द डिस्चार्ज देखो थियो डेट इस 0.5 मीटर क्यू पर सेकेंड होयो आई द नॉर्मल डेप्थ ऑफ द चैनल इस निकाला बने को सर मैनिंग अब इस तरह मैनिंग रखने स्कोपिशन बारे जस्तो क्वेश्चन सोधे पनी यो फॉर्मूला रख कुन कसर बेल पुट करने यो पूरा आरु मजाले माइंड में रखने पड़े इस तरह डिस्टर्ब थ्रू द चैनल आई जस्ट में मैनिंग रखने स्कोपिशन और मैनिंग फॉर्मूला का यूज़ करा यूज़ करने पड़े इसमें डायरेक्टली तो पहले इस तरह वन बाय एन इनटू 
hydraulic mean depth or hydraulic depth bhana sakyo 2 by times the 2 by divided by 3 into the slope bhane ko bed slope bhane ko half of the uh, like the power of half that is the under root s bhane pin bhayo athwa chai uh, 1 by 2 bhana sakyo hamile hai yes ma chai n bhane ko manning coefficient ho a bhane ko cross sectional area ho r bhane ko hydraulic radius of the channel ho jun area divided by perimeter huncha ahile hamro rectangular ko case ma area bhane ko b into 2 by perimeter bhane ko b plus 2 by huncha S one को bed slope of the channel हो, B one को wide of the channel हो, Y one को depth of the channel। हम लोग जैसे depth निकाला बने को सही कोई संले। Given में distance थी 0.5 meter cube per second, Y देखो थी 1.2 meter and the roughness coefficient is also given that is the 0.01 and the slope bed slope is already given in question that is the 0.0004. So we have used the Manning formula. In this formula, a Q को value already given था 0.5, N को value already given था 0.01. R को value को ठामा हम लेकी गरना साक्यम था, R को ठामा यहरम था, हम लेकी गरना पर है, area बने को कियो, area बने को आमरो साइने, y into depth हो, आई, हम लेकी चाहिए depth निकालनों पर ने सा, y बने को depth निकालनों बने को साइया, अब यह नस्ता, b बने को 1.2 y था सा हम लाई, आई, area को ठामा, b into y, अनि y को ठामा, y ने राखम ओ हाइड्रोलिक डेप्थ को चाहिँ नि फर्मुला रहेको छ एरिया बाइ पेरिमिटर यो वाइ के टर्म्स मा राखम अनि बेड स्लोप दिएकै छ यसमा चाहिँ सोल्भिङ गरे भने हाम्रो चाहिँ नि के आउँछ त टेन्टेटिभ 0.5 मिटर हाम्रो चाहिँ नि डेप्थ आउँछ डेप्थ अफ द च्यानल है अब डिफ पेन जस्तो रेक्टेंगुलर सर्कुलर ट्रायंगुलर सेक्शन को डिप टेन को वेटेड पेरिमिटर टॉप वाइड यो फर्मुला आरु की की सा यानी स्लोप को फर्मुला तो पहले से याद करने वाला स्कूल आगे आंसर से 0.5 मीटर आया है ओके सो क्वेश्चन नंबर टू बल एरनो बंदा अगर ये तो पहले एक चुड़ी इस तो टाइप को फर्मुला बनना खुशी को थी माली रेक्टेंगुलर ट्राइपोजोइट रस सर्कल बड़ा सोधी राखो क्वेश्चन एरुस था एरिया इसको ये होन्जा एरिया इसको एरिया को याद करने पर यो वेटेड पेरिमीटर टॉप वाइड हाइड्रोलिक रेडियस आइली यो यो रिलेटेड थियो हाइड्रोलिक मिन डेप यो पूरा आरु जीवस तो पहले याद करना वाला है यो डिफरेंट कंडीशन जस्टो रेक्टेंगुलर ट्राइपोजोइट � क्वेश्चन नंबर 2 बल में के भनेको छ द एरिया अफ द च्यानल सेक्शन इज 8 मिटर स्क्वायर भनेको छ एन्ड द वेटेड पेरिमिटर इज 8 मिटर द क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ द बेड स्लोप ओके नेकी सेकेन्ड सिप मा चाहिँ बेड स्लोप भनेको थियो फर्स्ट सिप मा हाम्रो अहिले माथि के निकाले हम त फर्स्ट सिप मा हाम्रो चाहिँ नि यसरी मोर टपिक्स त त्यही भयो फर्मुला पनि त्यही भयो यसमा चाहिँ हाम्रो डेप्थ निकाल भनेको थियो भने चाहिँ अब अर्को सिप मा चाहिँ यसरी मोडिफिकेसन गरे सोध्दिन सक्छ त्यही क्वेशन रिपिटेड नभए पनि है कहिले कहिले यसरी त्यही टपिक्स चाहिँ जेस तपाईले हेल्पफुल नै हुन्छ टपिक्स र फर्मुला क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ द बेड स्लोप भनेको छ च्यानल इफ द डिस्चार्ज दिएको छ दैट इज 33.33 मिटर क्यू पर सेकेन्ड मानिङ कोफिसिएन्ट दिएको छ दैट इज 0.012 अब यसको लागि हाम्रो निकाल्नु पर्छ दैट इज द हाम्रो चाहिँ नि बेड स्लोप निकाल्नु पर्छ 1 इन 400 आउँछ ल हेर्नुस् अहिले के रिलेशनशिप हो यसमा धेरै इफोर्ट लाउनु पर्ने केही छैन फर्मुला जस्तो थाहा छ भनेपछि हेर्नुस् त हामीले हाइड्रोलिक डेप्थ कसरी निकाल्छ एरिया बाइ पेरिमिटर एरिया हाम्रो चाहिँ नि 8 थियो हैन 8 मिटर स्क्वायर थियो पेरिमिटर पनि 8 मिटर थियो भनेपछि यो क्यान्सल गरेर 1 भयो है 1 आयो अनिपछि हाम्रो डिस्चार्ज को रिलेशनशिप थाहा छ यसमा हामीले निकाल्नु पर्ने एस नट निकाल्नु पर्ने अथवा बेड स्लोप निकाल्नु पर्ने अरु सबै भ्यालु थाहा छ हामीलाई भनेपछि त्यसको लागि हाम्रो डाइरेक्ट एस नट चाहिँ क्याल्कुलेटरमा राख्दियो भने यसको भ्यालु 1 इन 400 आउँछ है सो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि मेमोरी बेस एग्जाम जुन अहिले थर्ड एग्जाम थर्ड नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल को थर्ड लाइसेन्स एग्जाम भइराको छ जुन चाहिँ अहिले नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल को थर्ड लाइसेन्स एग्जाम भइराको छ सबै फैकल्टी को 22 देखि 28 गते सम्म चाहिँ शेड्युलहरु सिफ्ट गरेर रहेको छ यसमा चाहिँ मेमोरी बेस 2 बेल वडा इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू डिटेल सोलुसन 2 मार्क्स हामीले कभर आउट गरेका छौ 22 र 23 गते एग्जाम सोधेको क्वेशन चाहिँ जुन पार्ट 5 कन्सिडर गरेको छु पार्ट 4 सम्म चाहिँ पार्ट 4 सम्म अलरेडी मैले भिडियो अपलोड गरिसकेको छु एकचोटी गएर हेर्नु होला सो सी यू इन नेक्स्ट भिडियो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब एन्ड टु हिट द बेल लाइक एंड साथ ही और लाइक एंड शेयर करना भी सीनोस सी यू नेक्स्ट वीडियो